టాటా ఈ పేరు తెలియని భారతీయుడు ఉండడు ఉప్పు నుండి ఉక్కు వరకు ట్రక్ నుండి జాగ్వర్ ల్యాండ్ రోవర్ వరకు టెలికమ్యూనికేషన్స్ నుండి టీసీఎస్ వరకు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మరెన్నో రంగాలు ఉన్నాయి వీళ్ళు అన్ని రంగాల్లోనూ తమదైన శైలిలో అడుగు పెట్టారు పదకొండు లక్షల కోట్ల రూపాయల విలువతో సుమారుగా ఏడు లక్షల కంటే ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులతో మన దేశంలోనే అతిపెద్ద వ్యాపార సామ్రాజ్యంగా నిలిచింది టాటా రిలయన్స్ విప్రో మైక్రోసాఫ్ట్ యాపిల్ ఫేస్బుక్ ఇలా ఈ కంపెనీలు అన్నిటిలోనూ పనిచేసే వారందరికంటే టాటాలో పనిచేసే వారే ఎక్కువ మంది ఉంటారు కుటుంబ సంక్షేమం కన్నా షేర్ హోల్డర్లు దేశ సంక్షేమమే ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్న సంస్థగా టాటా మనందరికీ తెలిసిందే ఆరు ఖండాలలో వందకు పైగా దేశాలలో కార్యకలాపాలు జరుపుతూ నూట యాభైకి పైగా దేశాలకు తమ ఉత్పత్తులను సర్వీసులను అందజేస్తున్న టాటా గ్రూప్ క్వాలిటీ ప్యూరిటీకే కాదు సంక్షేమం దేశ ప్రయోజనాల కోసం కూడా పాటుపడుతుంది విలువలే ఆస్తి అనే పదం బహుశా వీళ్ళ బిజినెస్ని చూసే పెట్టారు అనడంలో ఎటువంటి సందేహమూ లేదు మనలో చాలా మందికి టాటా అంటే టాటా మోటార్స్ టాటా స్టీల్ టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ టాటా పవర్ ఇలా టాటా గ్రూప్లోని కొన్ని బ్రాంచెస్ పేర్లు మాత్రమే తెలుసు కానీ వీళ్ళు చేసే ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీని చూస్తే మనకు తెలిసింది జస్ట్ టిప్ ఆఫ్ ఎన్ ఐస్బర్గ్ అనడంలో ఎటువంటి సందేహమూ లేదు చిన్న ట్రేడింగ్ మిల్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇంత పెద్ద వ్యాపార సామ్రాజ్యంగా ఎలా విస్తరించింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ దేశాల్లో ఎటువంటి కార్యకలాపాలు నడుపుతుంది అనే విషయాలు కొంచెం డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకుందాం మరి అంతకంటే ముందు ఇప్పటి వరకు మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను ఇటువంటి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి సైన్స్ గురించి హిస్టరీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాను సరే ఇంకా మన టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం మరి అంతకంటే ముందు లెట్స్ రోల్ ది ఎంట్రో ఫ్రెండ్స్ తెలుగు బడి ఛానల్లో రామకృష్ణ గారు టాటా గ్రూప్ హిస్టరీ గురించి టాటా గ్రూప్ని ఆరు లక్షల కోట్ల సామ్రాజ్యంగా చేసి నడిపించిన రతన్ టాటా గారి గురించి బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో నేను వాటన్నిటి గురించి జస్ట్ బ్రీఫ్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి వరల్డ్ వైడ్గా టాటా ఎలా స్ప్రెడ్ అయిందని యాక్విజిషన్స్ గురించి ఇంకా ఇటువంటి వాటన్నిటి గురించి నేను ఈ వీడియోలో మీకు చెప్పబోతున్నాను నేను వాటన్నిటికీ టైం స్టాంప్స్ కూడా ఇక్కడ వీడియోలో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను మీరు కావాలంటే ఆ పాటకి స్కిప్ చేయొచ్చు జంషెడ్జీ టాటా గారు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో టాటాని స్థాపించారు అంతకు ముందు వరకు ఆయన తన తండ్రి గారి బిజినెస్ని చూసుకుంటూ ఉండేవారు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బైలో ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయలతో ఒక ట్రేడింగ్ మిల్ని స్టార్ట్ చేశారు తర్వాత దివాళ తీసిన ఒక ఆయిల్ మిల్ని కొనుగోలు చేసి దాన్ని కాటన్ మిల్గా మార్చారు జంషెడ్జీ టాటా గారు తన తండ్రి గారి దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కొత్తగా బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన కామన్గా చేసింది ఏంటి అంటే ట్రావెల్ చేయటం ఆయన ఆ కాలంలోనే చైనా జపాన్ లండన్ అమెరికా ఇంకా యూరోప్లోని కొన్ని ప్లేసెస్లో పర్యటించి బిజినెస్ని బాగా స్టడీ చేశారు బ్రిటిష్ నియంత పాలన టైంలో టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ బాగా డామినెంట్గా బ్రిటిషర్స్ కంట్రోల్లో ఉండేది కానీ జే టాటా గారు అబ్జర్వ్ చేసిన దాని ప్రకారం ఇండియన్ కంపెనీస్ కూడా టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి మంచి బెనిఫిట్స్ని పొందవచ్చు మరి అందుకే ఆయన కాటన్ మిల్ని స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఉన్న మల్టీనేషనల్ టాటా గ్రూప్కి ఇక్కడ నుండే పునాది పడిందని చెప్పుకోవచ్చు జే టాటా గారికి మొట్టమొదటి నుండి మన దేశానికి దేశ ప్రజలకు ఏదైనా ఉపయోగకరంగా చేయాలని మరియు వాళ్ళకి తిరిగి ఇవ్వాలని ఆసక్తితో ఉండేవాళ్ళు ఆయనకు ముఖ్యంగా నాలుగు లక్ష్యాలు సాధించాలని ఉండేది అవి ఏంటి అంటే ఒక ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీని స్థాపించాలని యూనిక్గా ఉండే ఒక హోటల్ని నిర్మించాలని వరల్డ్ క్లాస్ లర్నింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ని ప్రారంభించాలని అండ్ ఫైనల్గా చీప్గా ఎలక్ట్రిసిటీ అందరికీ అందుబాటులో ఉండటానికి ఒక హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ని నిర్మించాలని ఆయన ఆశయం కానీ వీటిల్లో ఒక్కటి మాత్రమే ఆయన చూడగలిగారు అదే ముంబైలో ఉన్న తాజ్మహల్ హోటల్ ఇది ఇండియాస్ ఫస్ట్ లగ్జరీ హోటల్ అదే కాకుండా అప్పటిలో ఇండియాలోనే ఎలక్ట్రిసిటీ ఫెసిలిటీతో ఉన్న హోటల్ కూడా ఇదే తాజ్ హోటల్ని నిర్మించక ముందు చే టాటా గారు ఒకసారి వాట్సన్ హోటల్లో స్టే చేయడానికి వెళ్ళారు కానీ ఆయన ఇండియన్ అని తెలిసిన తర్వాత ఆయన్ను అక్కడ ఉండటానికి ఎలో చేయలేదు అందుకుగాను ఇండియన్స్ కూడా వెస్టర్నర్స్ హోటల్స్ని తలదన్నేలాగా ఒక లగ్జరీ హోటల్ ఉండాలి అని తాజ్ని నిర్మించారని చెప్తారు కొంతమంది ఆయన మరణాంతరం పంతొమ్మిది వందల నాలుగులో దౌరబ్జీ టాటా గారు టాటా గ్రూప్ చైర్మన్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు 
ఈయన తన తండ్రి గారి ఆశయాలను ఒకదాని వెనక మరొకటి చెప్పిన మిగిలిన మూడు ఇటల్ని పంతొమ్మిది వందల పదిహేను కల్లా పూర్తి చేసి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో నవరోజీ సక్లాత్వాలా అనే ఆయనను చైర్మన్ గా చేశారు నవరోజీ గారు ఆరు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆ పదవిలో ఉన్నారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది నుండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి వరకు జేఆర్డి టాటా గారు చైర్మన్ గా ఉన్నారు ఈయన వచ్చిన తర్వాత వన్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ మిలియన్ డాలర్స్ గా ఉండే టాటా గ్రూప్ వాల్యూని ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ కి తీసుకువెళ్లారు టాటా ఫ్యామిలీ నుండి ఎవ్వరు వచ్చినా అప్పుడు బిజినెస్ లో ఉన్న వారందరికంటే చాలా దూరదృష్టితో ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు అందరూ ఫాలో అవుతున్న ఎయిట్ అవర్స్ షిఫ్ట్ ని ముందుగా ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది టాటా సే కంపెనీలో పనిచేసే ఉద్యోగులందరికి మెడికల్ బెనిఫిట్స్ ఇలా చాలా రిఫార్మ్స్ ని కూడా తీసుకువచ్చారు అలా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి నుండి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు రతన్ టాటా గారు చైర్మన్ గా ఉన్నారు ఈయన హయాంలో పదివేల కోట్ల రూపాయల విలువతో ఉండే టాటా గ్రూప్ ని ఆరు లక్షల కోట్ల వ్యాపార సామ్రాజ్యంగా చేశారు తర్వాత సైరస్ మిస్త్రి అనే ఆయన నాలుగు సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత రతన్ టాటా గారు మరలా ఒక సంవత్సరం పాటు చైర్మన్ గా ఉండి నటరాజన్ చంద్రశేఖరన్ గారికి చైర్మన్ బాధ్యతలు అప్పగించారు మరి ఎప్పటి నుండో వెయిట్ చేస్తున్న టాపిక్ టాటాస్ బిజినెస్ ఎంపైర్ మరి ఆ సామ్రాజ్యం ఎంత పెద్దదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం టాటా గ్రూప్ ఇండియాలో ఎలా విస్తరించింది అనే దాని గురించి లాస్ట్ లో మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ సౌత్ కొరియా ఇక్కడ హ్యుండై తర్వాత అతిపెద్ద కమర్షియల్ వెహికల్ మ్యానుఫాక్చర్ అయిన దేవోని టాటా టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో కొనుగోలు చేసింది ఇది సౌత్ కొరియాలోనే సెకండ్ లార్జెస్ట్ హెవీ కమర్షియల్ వెహికల్ మ్యానుఫాక్చరర్ టాటా దేవో ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి వరల్డ్ వైడ్ గా సిక్స్టీ కంట్రీస్ లో యూజ్ చేస్తున్నారు వాటిల్లో కొన్ని కంట్రీస్ UAE, Qatar, South Africa, Algeria, Vietnam, Russia, Iraq and India. ఇంకా మిగిలినవి మీరు స్క్రీన్ లో చూడొచ్చు వీళ్ళు హెవీ అండ్ మీడియం ట్రక్స్ ని డ్రమ్ ట్రక్స్ ని స్పెషల్ పర్పస్ ట్రక్స్ ని ఆర్మీ ట్రక్స్ లాంటివి మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తారు మరి మన నెక్స్ట్ స్టాప్ సింగపూర్ ఇక్కడ ప్రపంచంలోకే అతిపెద్ద సింగిల్ అండ్ బెంట్ స్టీల్ ఆపరేషన్స్ ప్లాంట్ అయిన నాట్ స్టీల్ టాటా సొంతం ఈ కంపెనీ యొక్క ఫుట్ ప్రింట్స్ ఇండియా నెదర్లాండ్ థాయిలాండ్ హాంకాంగ్ లాంటి కంట్రీస్ లో కనపడతాయి థాయిలాండ్ లో లాంగ్ స్టీల్ ప్రొడక్ట్స్ లో నాట్ స్టీల్ కంపెనీ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఇక సింగపూర్ లో అయితే చెప్పనవసరం లేదు ఈ కంపెనీ స్టీల్ చాలా విస్తృతంగా వాడతారు ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కి దాదాపు వీళ్లే వెండర్ గా ఉంటారు ఎయిటీ పర్సెంట్ సింగపూర్ పాపులేషన్ పబ్లిక్ హౌసింగ్స్ లో ఉంటారు మరి ఆ పబ్లిక్ హౌసింగ్ డెవలప్మెంట్ లో వాడిన స్టీల్ అంతా ఈ కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేసిందే ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి కంటిన్యూగా వరల్డ్స్ బెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ ఏది అంటే చాంగాయి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అని చెప్పొచ్చు మరి ఆ మోస్ట్ ఐకానిక్ ఎయిర్పోర్ట్ కి టాటా గ్రూప్ లో భాగమైన నాట్ స్టీల్ కంపెనీ స్టీల్ ని ప్రొవైడ్ చేసింది ఇది కాకుండా ఒక లైఫ్ సైన్స్ రీసెర్చ్ కంపెనీలో జాయింట్ వెంచర్ గా కూడా ఉంది సింగపూర్ అండ్ ఇండోనేషియాలో వీటికి సంబంధించి సొంత ప్లాంటేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి వాటితో పాటు సింగపూర్ లో షిప్పింగ్ అండ్ ట్రేడింగ్ బిజినెస్ ని కూడా టాటా రన్ చేస్తుంది తర్వాత హాలిడే ట్రిప్స్ కి సూపర్ ఫేమస్ అయిన థాయిలాండ్ మరి ఇక్కడ టాటా మోటార్స్ కి ఒక మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీ ఉంది దీనిలో హెవీ అండ్ లైట్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు మలేషియా వియత్నాం ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ కి ఈ ప్లాంటే బేస్ గా ఉంటుంది ఇక ఈ ఫోర్ ప్లాంట్స్ కలిసి సంవత్సరానికి పదిహేను వేల వెహికల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి మరి మన నెక్స్ట్ స్టాప్ వియత్నాం ఇక్కడ టాటా స్టీల్ వియత్నాం స్టీల్ కార్పొరేషన్ తో ఒక ఎంఓయూ ని కుదుర్చుకుంది ఇందులో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టేక్ టాటా గ్రూప్ సొంతం అలాగే వియత్నాం లో టీఎంటీ అనే కంపెనీతో పార్ట్నర్షిప్ గా టాటా మోటార్స్ ఉంది కమర్షియల్ వెహికల్ సెగ్మెంట్ లో మ్యానుఫాక్చరింగ్ అసెంబ్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇలా అన్నిటిల్లోనూ టీఎంటీ మోటార్స్ వియత్నాం లో టాప్ టెన్ లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న రిమైండర్ అదేంటంటే ఈ వీడియో చేయడానికి పార్షియల్ గా టూ వీక్స్ నుండి ఫుల్ టైమ్ గా వన్ వీక్ నుండి రీసెర్చ్ చేస్తూ కొన్ని వందలాది ఆర్టికల్స్ చదివి ఈ వీడియో చేస్తున్నా ఇంత హార్డ్ వర్క్ కి నేను మీ నుండి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఒక చిన్న లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇది మీరు నాకు చూపించే సపోర్ట్ గా ఉంటుంది చేస్తారు కదా మరి మనం టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు మనం కంబోడియా వెళ్దాం మరి ఇక్కడ టాటా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా అనే పేరుతో ఒక కంపెనీ ఉంది ఇక్కడ నుండి అగ్రికల్చరల్ మెషినరీని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు లైక్ ట్రాక్టర్స్ అండ్ ట్రక్స్ అలాగే మలేషియాలో కూడా ఒక ఆథరైజ్డ్ డీల
టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో ఇండోనేషియాలో ప్రపంచంలోకే అతిపెద్ద ఓపెన్ పిట్ కోల్ మైన్ లో థర్టీ పర్సెంట్ స్టేక్ ని మన టాటా కంపెనీ లీజ్ కి తీసుకుంది ఆ కాంట్రాక్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ఎక్స్పైర్ కాబోతుంది నెక్స్ట్ ఎటువంటి డీల్ ఉండబోతుందని మనం వేచి చూడాలి ఇక తర్వాత చైనా ఇక్కడ టాటా గ్రూప్ కి రెండు రోలింగ్ మిల్స్ ఒక రిఫ్రాక్టరీ ఫ్యాక్టరీ పార్ట్స్ మ్యానుఫాక్చర్ చేసే ఫ్యాక్టరీ గ్రీన్ టీ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ప్లాంట్ జాగ్వర్ ల్యాండ్ రోవర్ కార్స్ అసెంబ్లీ ప్లాంట్ లాంటివి ఉన్నాయి వీటితో పాటు టీసీఎస్కి ఇక్కడ సిక్స్ గ్లోబల్ డెలివరీ సెంటర్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ టాటా టీ చైనాలో ఒక బ్యావరేజెస్ రిలేటెడ్ కంపెనీలో సెవెంటీ పర్సెంట్ స్టేక్ కూడా కొనుక్కుంది ఇప్పుడు వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ అయిన రష్యా వెళదాం ఫార్ ఈస్టర్న్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అనే కోల్ మైనింగ్ కంపెనీ ఒకటి టాటా కింద ఉంది ఈ కంపెనీతో టాటా పవర్ ఇక్కడ చాలా పెద్ద పెద్ద మైనింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ని చేస్తుంది టాటా గ్లోబల్ బ్యావరేజర్స్ అదే టాటా టీ అండి రష్యాలో ప్రీమియం క్వాలిటీ టీ అండ్ కాఫీ బ్రాండ్ అయిన గ్రాండ్ అనే కంపెనీని టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో టాటా గ్రూప్ లోకి చేర్చుకుంది నెక్స్ట్ టాటా కమ్యూనికేషన్స్ ఇది వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ప్రైవేట్ సబ్సీ కేబుల్ నెట్వర్క్స్ ని ఆపరేట్ చేస్తుంది దాదాపు ఏడు లక్షల కిలోమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ సబ్సీ కేబుల్స్ తో టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ కంట్రీస్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది మరి ఇంత పెద్ద నెట్వర్క్ తో వరల్డ్ వైడ్ గా దాదాపు థర్టీ పర్సెంట్ ఇంటర్నెట్ ట్రాఫిక్ ని టాటా కమ్యూనికేషన్స్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది అలా వరల్డ్ వైడ్ గా సిక్స్ హండ్రెడ్ మొబైల్ ఆపరేటర్స్ కి జస్ట్ రష్యాలోనే హండ్రెడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ కి సిగ్నల్ పాస్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ హాంగ్కాంగ్ ఇక్కడ టాటా వోల్టస్ చాలా ఇంప్రెసివ్ ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేసింది వాటిల్లో కొన్ని న్యూ హాంగ్కాంగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ సైబర్ పోర్ట్ బిజినెస్ పార్క్ కేసీఆర్సి వెస్ట్ రైల్వే స్టేషన్ లాంటివి వాటిల్లో హీటింగ్ వెంటిలేషన్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ టన్నల్ లైటింగ్ ఫైర్ డిటెక్షన్ ప్లంబింగ్ డ్రైనేజింగ్ సెక్యూరిటీ ఇలా చాలా వర్క్స్ టాటా వోల్టస్ హ్యాండిల్ చేసింది అదే కాకుండా హాంగ్కాంగ్లో బిజినెస్ ఎక్స్పెన్షన్ కూడా ప్లాన్ చేస్తుంది టాటా మోటార్స్కి టీసీఎస్కి టాటా కమ్యూనికేషన్స్కి ఇలా చాలా వాటికి హాంగ్కాంగ్ మంచి బిజినెస్ మార్కెట్గా ఉంది ఇంకా వోల్టస్ మిడిల్ ఈస్ట్లో చాలా ప్రెస్టేజియస్ ప్రాజెక్ట్స్ని కంప్లీట్ చేసింది టు నేమ్ ఎఫ్ యూ బుజ్ ఖలీఫా ఇతిహా టవర్స్ ఆ లిస్ట్లో ఉన్నాయి నేను ఈ వీడియోకి రీసెర్చ్ చేసేంత వరకు నాకు కూడా టాటా కంపెనీ ఇంత పెద్దదని తెలియదు ఇంకా హోటల్స్ గురించి టీ బ్రాండ్స్ గురించి సోడాయాష్ గురించి జాగ్వర్ ల్యాండ్ రోవర్ గురించి ఇలా చాలా వాటి గురించి నా నెక్స్ట్ పార్ట్లో తెలుసుకుందాం మరి ఇప్పటి వరకు మీకు ఏది సర్ప్రైజింగ్గా ఉందో నా కామెంట్ చేసి చెప్పండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసి వాళ్ళని కూడా సర్ప్రైజ్ చేయండి ఇంకా నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో ఎటువంటి టాపిక్స్ మీద వీడియో కావాలో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి నేను ఫ్యూచర్లో కూడా ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ చేస్తుంటా సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ షో యువర్ సపోర్ట్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ జై హింద్